Калуська громада церкви у спінні Пресвятої Богородиці вирішила побудувати дочірню церкву царя Христа. На загальних зборах парафії 25 жовтня 2015 року вірні звернулися до отця Володимира Пітулея з проханням побудувати новий храм в районі вулиць Січових Стрільців і Пушкіна. Мотивуючи це тим, що до святині Божого Милосердя ходять багато вірних, тому б хотіла дещо розширити межі церкви, а також для зручності, що було ближче добиратися. На цих зборах було засновано нову громаду церкви царя Христа і через кілька днів владика митрополит Володимир Вітишин дає благословення і призначає адміністратором нової парафії отця Юрія Перкуна. Згодом з цим же проханням парафіяни храму звернулися до нашої редакції. Тож ми разом із настоятелем церкви, отцем Володимиром Пітулеєм і священниками цієї парафії виїхали спочатку на місця, які пропонувалися під забудову нової святині, де духовні отці пояснили ситуацію, яка склалася. Громада міста Калуша різного релігійного спрямування, різних конфесій звернулася до нас, щоб ми побудували храм в якомусь неспальному районі міста Калуша. І конкретно земельну ділянку вони сказали, що є придатна під будівництво храму коло будинку Пушкіна, 15. На превеликий жаль, коли ми давали запит у відділ архітектури, в земельний відділ, нам сказали, що ця земля є непридатною під будівництво храму, тому що дуже велика є наявність підземних комунікацій, і ця земля знаходиться в зоні сейсмічної активності. Тому ми не можемо на цій земельній ділянці побудувати навіть невеличкої каплички. Чому ми не будуємо десь з боку, де більше місця і де краще може бути церква побудована? Наприклад, на цьому місці, коло гастроному Карпати. Насправді тут йдуть комунікації і архітектура говорить, що тут неможливо будувати церкву. Так само через дорогу, від кого на полі. Тут є заваля, тут є шахти підземні, що ніхто ніколи не дасть будувати церкву на цьому місці. І взагалі тут дуже так, що немає ніде місця, а громада царя Христа є дуже численно вимагає від міського голови, від депутатів місця на побудові їхньої церкви. І саме коло ЖКО єдине місце таке, що там можна побудувати церкву невеличку. І є ще місце за технікумом. Але там вже їй подала заявка інша церква православна, і там кажуть, що ми теж не претендуємо на це місце. Але тут є ще і коло будівельника, але там так само сказали в архітектурі, що дуже багато комунікацій, каблів, і є неможливо там будувати церкву. Тому все одно люди є бідні, ми не є багачі, і хочемо молитися, то чому не дати такої численні громаді міста ту землю, щоб люди могли побудувати свою церкву молитися. То, я думаю, для мешканців Калуша це є найперше питання, бо це спасення душі, це є наша мета в житті. Жити з Богом по-християнськи, аби церкву це зробити є неможливо. Тому я думаю, що ці всі місця, які люди обирають, кажуть, будуйте собі там, будуйте собі там, ми без раю там будували, ніколи б не ще ніякі там конфлікти з людьми, якщо б десь можна було побудувати. Якщо хтось десь знайде ліпшу землю у цьому районі, ми там і візьмемо, і будемо будувати церкву. Але будувати церкву все одно треба, тому що є громада зареєстрована, і вони вимагають землю під будову церкву. І це чи сьогодні, чи завтра все одно міська рада може вирішити. Я не маю дітей, я собі не буду, бо я вже маю церкву побудовану. І ми не для наших семінаристів, аби ми всі збагачувалися, будуємо. Ми будуємо для мешканців того району, бо які ходять до нашої церкви. Майже багато, половина церкви, це є з цих вулиців, з Чердвистріців Пушкіна, Литвина, що ходять до нашої церкви, їм далеко йти, пів години, а старенька людина ще тяжко добиратися, матері з дітьми тяжко добиратися, хворим. І для них була тут велика така полегшає, щоб вони мали церкву близеньку, і вони б там могли молитися до Бога. Це є, певно, для кожного дуже важливо є. Хто не ходить до церкви, то дійсно дивується, на що тих церков, які будувати, вони ніколи там не є і не бувають. Для них це є таке, ніби, дійсно, на що там ліпше футбол грати, чи там на тому місці мусорки тримати, чи ще щось там. Але насправді ті, що вірять у Бога, крім тих конфесій, є, наприклад, свідки Йогови, які якраз активно борються, щоб не було ніде церков або інша якась спільнота. 
то ми можемо зрозуміти цю боротьбу релігійну, але коли наші самі християни ходять в нашу церкву, виступають проти побудови церкви, то це є дуже дивно. Бо, якщо Бог дозволить там побудувати, бо бачите, навіть ті люди, які виступали проти, будуть потім дякувати Богу, що там церква стоїть і не можуть приходити так само молитися. Бо я не, не вірю, щоб християнин міг виступати проти будівництва церкви. Просто люди думають, чому ми маємо будувати там церкву коло будинків, коли ви можете сподобатися на цьому місці, чи на другому, чи на третьому, коли там нікому не буде церква заважати. Але нема де будувати. Об'їхавши зі священниками, пропоновані місця, які, на жаль, не підходять для будівництва нового храму через різні об'єктивні обставини, ми прибули безпосередньо до того мікрорайону, де в майбутньому мав би споруджуватися храм царя Христа. Проте почули неоднозначні думки людей. Були і за, і проти. Деякі мешканці навіть викликали наряд поліції, працівники якої спостерігали за усім, що відбувалося навколо. В недалекому майбутньому із Божою допомогою планується будівництво на цій земельній ділянці будівництво невеликої церковці. Її параметри приблизно будуть 10 на 10 метрів, це не буде якийсь величний храм, собор, але така звичайна церковця, в якій людина зможе прийти, помолитися, очистити свою душу, засвітити свічечку за здоров'я чи за опокій своїх близьких і таким чином свою душу зближати із Господом свою душу очищати. Дуже важливо в наш час є, коли панує духовна пустка, коли панує духовна пустеля довкола нас, коли бачимо холод у душі ближнього, дуже важливо є будувати храми, щоб оживотворити душу, щоб реанімувати те, що загинуло, щоб чим більше душ привести до Господа Бога. Дорога громада, дорогі люди, дорогі парафіяни, ми зібрались тут, якраз нині так по... Я йду з церкви, яка... я вже не годна ходити, мені 72 роки, але тільки тут чую, зачула, що тут мають храм будувати. У мене душа затремтіла. Мені здається, що я вже... Я б того... Бо я коло хати, я в цьому мікрорані живу. Мені здається, що я тут на колінах буду лізти до цієї церковці, яку тут побудують. А хто не хоче, то навіть не будують. А тут тільки пси виголюють. Лукой побудували, нашу церкву не дали побудувати. Лукой побудували, там нема вже нічого. А зараз Лукой там працює і було де церкву будувати. А церкви люди бояться, бо ті, що не ходять до, до церкви, з Богом не спілкуються, які бояться церкви. І не хочуть церкви. А я хочу і буду за то боротися, і Господа Бога благати. Бо церква – це є наш храм. Це наше спасіння, нашої душі, а нам це тепер дуже-дуже, дуже нам це тепер мало, бо, ми, бо в нас заполонив все нечистий, а храму треба, храму, храму душі і храму Господнього. Ми хочемо тут двох храму, ми хочемо тут, допоможіть нам. І хай матінка Божа нам допоможе. Я в цьому будинку живу. Я якраз би на церковці, якби я вже не годна йти, то я через, через віконочку буду дивитися, а до Господа Бога буду йти. І щиро вас прошу, поможіть нам у цьому, щоб до церкви йшли, щоб молилися. А піде один раз до церкви, бо люди не ходять, люди ходять по ресторану, люди ходять. Ну, чудо, хто кому я хочеться. Я проти категорично, тому що вважаю, що це не є місце, яке потрібно виділити на побудову церкви. Це місце, яке діти облюбували собі для того, щоб грати в футбол, щоб тут бавитися. Тут постійно діти ціле літо бавляться м'ячом, футбол. Можете подивитися на ту територію, яка витоптана тими дітьми, де стоїть, стоять ворота. І це вже є доказом того, що діти тут бавляться. Це не є таке собі пустинне. Це не місце, яке можна використовувати для будівництва, воно нікому не все. Я вважаю, що церкві у Калуші є достатньо, капличок, церквів, різних парафій. І це не є таке нагальна така потреба цю церкву будувати тут. І я вважаю, що діти – це наше майбутнє, а не зважати на те, що пенсіонери не можуть дійти до церкви. Дітям треба бути на свіжому повітрі, дітям треба фізично розвиватися. Досить того, що вони вже в комп'ютерах постійно сидять і не можна їх від цього відірвати. Так що в них забрати ще ту останню можливість тут гуляти собі і розвиватися фізично? Я вважаю, що це не є, що це не є потреба. Там машини у дворах. Хто? 
Ну, там теж треба щось думати. Ну, там пси, тут машини, де будуть діти літати? Мами от хочуть тут майданчик є. зробити. Дітей в цьому що регіоні є достатньо, так що то не є такий пустинний район, що самі пенсіонери. Пенсіонери до церкви можуть добиратися без перешкод. Є автобус рано пільовий, їде, везе від нас, аж прямо до церкви оця бігуна, то нема ніяких проблем, що це треба для пенсіонерів зробити ту церкву. А перед тим будинком, перед нами теж дорога проїзна, там машини їздять туди-сюди. Попри дорогу, ну куди ж тим дітям м'ячом копнути і на дорогу вилітати з тим м'ячом? Тут спокійно діти собі бавляться, м'ячом копають, і то постійно вони тим футбол грають. В дворі вікна бояться, щоб вибили. Тут так. дійсно ходять туалет пси, ви ж бачите, що стадіона зробилося. Будуть робити спеціально такий майданчик спортивний. Хочуть, нехай роблять. Простору є багато, то не то, що таке забудоване місто, що нема де, вибачте, слово плюнути. Тут у нас території море. Це раз. А по-друге, і церквою є достатньо. Я ходжу до церкви оця бігуна. Там не є заповнена церква на 100%. Про що отець завжди то говорить, що скільки колись ходило людей, що їх було калуш мав 10 тисяч населення, скільки тепер ходить. Ну, зрозуміло, що церкви є багато, люди розсіялися по всіх церквах. Але це не значить, що їх ще треба добудовувати. Щоб вже на кожному подвір'ї була церква. Церква це не є, це не є не, якесь таке необхідне місце. А її тут так треба, як діри в мості. Знаєте, діра, як місць велике, діри ще треба в мості зробити більше. Для чого тут церкви? Хто буде тут ходити? Церкви, я в церкву ходжу 30 років вже. І церква, хто ходив, ти ходить, хто не ходив, він не буде ходити. Спортивний майданчик, тут би діти не пили, наркотики не приймали, оце треба зробити. А церкви тут аж ніяк не треба, але вона буде. Бо там банда вже все підписала. Не буде. Банда все підписала, я вам даю гарантії, що церква буде. Хіба б ми лягали під екскаватор? І будемо лягати, а як? Але її тут не треба. Віруючі, які дуже бояться і просять Бога допомоги, коли їм приходиться якась біда у їхніх сім'ях. Ось сьогодні ми зібралися на тій території перед площею, де має будуватися церковця Христа Царя. Зібралися тут люди, які проти того. А це такі люди, я вже 40 років живу тут, напроти, на Пушкіна, напроти цієї площі, зібралися такий народ, що ніколи він ще в житті не ходить до церкви. Хіба раз чи два рази в рік, на Пасху чи на Різдво. От і вони тут починають бучувати, мол, що де будуть діти гратися. Діти вже повиростали, і навіть є місце, де гратися, футбол, кажуть футбол. Футбол біля сьомої школи є стадіон, діти бігають туди. В основному всі діти сидять вдома за комп'ютерами, ніхто з батьків нікуди дітей не бере. Не води ні до церкви, ні нікуди. З другої сторони від садочка, дюймовочка, де раніше був садочок, я теж там колись працювала, там зараз є стоянка, нічний магазин, купа хламу, купа слів таких поганих, що непристойних, що ті діти йдуть і слухають. То краще, аби вони на цій стороні послухали Боже Слово, аби вони ходили, аби вони розуміли, що ми, старший народ, для них щось зробили доброго, гідного, щоб вони щось могли пригадати собі. Що ці діти можуть пригадати, крім матюків? Чого тепер така кара на нас напала? Через наших людей, через наші гріхи. Вони ще не знають, що таке біда. Не дай Бог, щоб нас тут ще утворилося таке саме, як на Сході. Боже, порони! І я теж молюся кожного дня, щоб на цьому місці тільки була церква. А ті, що не ходять, вони ще коли захочуть йти. Вони не знають, що може статися з ними, з їхніми дітьми. Ну і все, то, що я можу сказати. А там же Божа воля. Якщо ця святиня на цьому місці має бути, то вона і буде і без крику, і без шуму, і без гамору. А ці люди схамініться і подумайте добре, що ви не вічні на цій землі, що ви живете, і ми всі разом з вами ходимо під одним Богом. Отець Володимир Пітулай та отець Юрій Перхун духовенство звернулися до архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир Володимира Війтишина із клопотанням щодо будівництва нового храму. І отримавши від нього дозвіл і благословення, у недалекому майбутньому із Божою допомогою планується будівництво нового храму у місті Калуш, який буде носити назву царя Христа. 
Цей храм буде розташований у північній частині міста Калуша. І зараз є в стадії розробки. Ми подали документи на земельну комісію і просимо в міської ради виділити земельну ділянку по вулиці Олександра Пушкіна. Це є район комунального підприємства житлово-експлуатаційної організації No4 та суміжній вулиці Січових Стрільців. Основною ціллю нової парафії є релігійна освіта дітей та дорослого населення, моральне, культурне і національне відродження українського народу. Ми повинні пам'ятати, кожен із нас, що побудувати храм – це є Божа справа. Це те, що ми залишимо нашим майбутнім поколінням. В сьогоднішній час, в сьогоденні, панують різні думки людей. Не кожен усвідомлює, що храм є духовною криницею для кожного християнина. Тільки у храмі людина може почерпнути цієї живої води, яка випливає із нашого Спасителя Ісуса Христа. Ця вода, вона оживляє душу. І відповідно до цього оживляється також і тіло. Це розуміння в наш час є опущеним. Багато людей є прихильні до того, що матерія є панівною, що матерія вона формує реальність. Але насправді духовний світ, той, який сотворив наш Господь, він формує реальність, він оживотворяє цю матерію. Коли Господь творив першого чоловіка і жінку, Адама і Єву, він вдихнув у них віддих життя. І цей віддих життя він підняв із пороху до існування, до буття людську особу. І коли хтось не розуміє цього, що духовне оживотворяє матеріальне і відкидає будь-яку думку навіть про те, що є необхідність у побудові нових храмів, він помиляється у своїй глибині своєї душі. Він не до кінця розуміє, що без духовного матеріальне є приречене на загибель. Без духовного, коли немає цього духовного потенціалу в душі, матеріальне завжди буде храмата. Від цього страждає суспільство в цілому. Появляється різного роду узалежнення, алкоголізм, наркоманія. Дуже багато є розлучень серед молодих подружжів. Дуже багато людей не знають цілі свого земного життя, куди їм далі мандрувати. І храм – це те місце, де людина може очистити свою душу, де людина може побачити цей шлях, який відкрив нам Ісус Христос. Тільки в храмі Божому людина може цей духовний потенціал оживотворити. Тільки там душа може знайти спокій. Бо думки різних людей говорять, що можна помолитися вдома. Бог повинен бути у серці. Це дуже правильно, коли людина вона молиться вдома, молиться до Господа і молиться своїм серцем. Але можна також і навести приклад, що коли запалюємо один сірник, горить маленький вогник. Коли запалюємо багато сірників, Горить вже не один вогник, який дуже швидко згасає, а горить ціле вогнище. І храм є для того, щоб люди збиралися на спільну молитву. І це спільний вогонь оцей. Цієї молитви возносився до Господа і змінював на краще наше суспільство. 
кожного із нас. На прохання нашої громади, яка відвідує нашу церкву і перебуває на вулиці Січових Стрільців і Пушкіна, вони вже давно просили збудувати там церкву, якусь місце, де вони б могли молитися, щоб було ближче до них. Взявши благословення Пресвященнішого митрополита Володимира, наші священники вчора вирушили з Калуським телебаченням туди, щоб познайомити це телебачення з планом побудови, що ми плануємо зробити, показати наші перспективи. На той, в той час прийшла громада, яка там перебуває, яка була проти, почали говорити, що ми хочемо поставити хрест, хоча ніякого хреста в нас не було. Так само говорив наш пан депутат Юрій Тимків, що ми плануємо захопити ту територію. Нічого ми такого не планували, лише хотіли ознайомити. І згідно закону, якщо громада потребує місця молитви, ми мусимо дати їй це місце. І вчора ми хотіли організувати це все, провести план, провести огляд цього місця. Було сказано, також у нас є багато вже підписів, 400, приблизно 400 підписів з того району, хоча наш депутат пан Юрій Тимків казав, що тільки 100, і то не з тих районів. І наша мета є зробити для тих людей церкву, щоб люди мали місце молитви, щоб люди служили Богові. І якщо ми хочемо зробити, ніякого Христа ми не мали і нічого не робили, щоб захопити ту територію силою. Тому що ми хочемо, щоб все було по закону, щоб все було організовано, щоб все було так, як цього вимагає влада. І місце, ми не маємо ще дозволу на ту територію, але вже якісь документи невеликі ми маємо. Якщо, якщо нам не вийде там зайняти те місце, ми, як законопослушні громадяни, будемо просити у влади, хай нам дасть друге місце, якесь. ми збудуємо там церкву. Ми не претендуємо силою чи щось йти проти закону, захоплювати якусь територію. А хочемо зробити це все чесно і щоб було добре для наших громадян, які хочуть і потребують молитися. Та чи все-таки буде споруджено храм царя Христа і чи отримають калушани нову святиню, звичайно, покаже час.